Hi friends, last video of blouse on the epic cut pandra the bringer the pathripping. In the video, the epic on the easiest stitch pandra the bringer the pakalam. In the blouse on the back neck on the diamond and square which in a month the back neck on the cut panic gum. Other can neck piece on the epic cut the brina, number neck piece on the near cutting lava on the neck piece on the other crumb, other than the cutting lay pathripping. If you have a neck piece, you can arrange it. 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 You can The extra the red In the morning, you the neck piece on the first ready penny which you can add the button piece on the tail potaclam or a piece of one now modest in the edge of the tail potaclam or a piece of arranged motor modest in the edge of the tail potaclam. Add the putty on the tail potaclam. Patilla on the arrange along the tail put a Sleeve and the ul pakka Mark 
சைடுமே நம்ம தையல் வந்து எல்லாமே நேராக போட்டுட்டோம் அடுத்தது ஃப்ரண்ட் பீஸில் வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து உள் பக்கம் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது கிளாத்தை இந்த மாதிரி நேராக ரெண்டு சிசர் கட் ஒன்றா இருக்க மாதிரி வந்து மடிச்சுக்குங்க இந்த ரெண்டு சிசர் கட் ஒன்றா இருக்க மாதிரி மடிச்சுட்டு கிளாத்தை திருப்பிட்டு இந்த சிசர் கட்டில் இருந்து மூன்றரை இன்ச் வந்து ஹைட் இருக்க மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இந்த சிசர் கட்டில் இருந்து நீங்கள் மூன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் வந்து போட்டுக்குங்க இப்போ நீங்கள் இந்த போட்டுக்கிற லைன் நேர் வந்து கரெக்டாக தையல் போடும்போது இந்த சென்ட்ரு டாட்டோடைய டாட் வந்து நேராக இருக்கும் உங்களுக்கு சைடில் வராமல் நேராக வந்து இருக்கும் அடுத்த சைடும் வந்து கிளாத்தை மடிச்சுக்குங்க ரெண்டு சிசர் கட்டும் கரெக்டாக ஈவனாக வெஸ்ட்டு அந்த சைடு நம்ம எந்த அளவு மார்க் பண்ணோமோ அதே அளவு வந்து மார்க் பண்ணி இந்த நேர் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிற நேர் நீங்கள் கரெக்டாக தையல் போடும்போது உங்களுக்கு டாட் வந்து எந்த பக்கம் மாறாமல் கரெக்டாக வந்து இருக்கும் அடுத்தது ரெண்டாவது டாட் வந்து போட்டுக்கலாம் கிளாத்தை வந்து ஈவனாக மடிச்சுக்குங்க கால் இன்ச் கேப் விட்டு ரெண்டரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டரை இன்ச் கிட்டே ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது இந்த டேப்பை க்ராஸாக வச்சுட்டு கால் இன்ச் வந்து கேப் விட்டு இதுக்குள்ள வந்து லைன் போட்டுக்குங்க அடுத்த சைடு கிளாத்தும் சேம் ஈவனாக மடிச்சுட்டு ரெண்டரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணி தையல் போட்டுக்குங்க புதுசாக வந்து தையல் பழகிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி தையல் போடும்போது உங்களுக்கு டாட் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்தது மூணாவது டாட் வந்து இந்த சென்ட்ரு டாட் நேர் வந்து இந்த சைடு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் கிளாத் அப்படியே திருப்பிட்டு நீங்கள் வந்து டேப் வந்து க்ராஸாக இங்கே கால் இன்ச் விட்டுட்டு இங்கே க்ராஸாக வச்சுட்டு மூன்றரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் மூன்றரை இன்ச் கிட்டே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கிற நேரில் நீங்கள் தையல் வந்து போடும்போது இங்கே வந்து நீங்கள் க்ராஸாக தான் தையல் கொண்டு வந்து முடிக்கணும் அதனால தான் நம்ம வந்து க்ராஸாக டேப் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இந்த நேர் வந்து தையல் போட்டுக்குங்க அடுத்த கிளாத்தும் சேம் இந்த நடு சென்டர் டாட்டில் இருந்து இந்த நேர் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்குமே வந்து டேப்பை க்ராஸாக வச்சுட்டு மூணு இன்ச் மூன்றரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நம்ம இந்த மார்க் பண்ணியிருக்க நேர் வந்து தையல் போடும்போது கண்டிப்பாக இந்த டாட் வந்து உங்களுக்கு எந்த சைடுமே வந்து மாறாமல் கரெக்டாக வந்து இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்த டாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சைடோ அல்லது இந்த சைடோ வந்து மாறிடும் ஆனால் நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு தையல் போடும்போதும் ஒவ்வொரு டாட்டுமே நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தை வந்து உள் பக்கம் வந்து மடித்து விட்டு தையல் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா கட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து இதை கட் பண்ணி விட்டுறேன் அடுத்தது பட்டி வந்து வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் சைடு பீஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க பட்டியை கீழே வச்சுட்டு அது மேலே வந்து லெஃப்ட் சைடு பீஸை உள்பக்கமாக திருப்பி வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து அரேஞ்ச் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் நமக்கு அப் அண்ட் டவுன் எதுவுமே வராது ஏன்னா நம்ம பட்டி வந்து ரொம்ப கரெக்டாக கட் பண்ணியிருக்கனால நமக்கு இதில் வந்து அப் அண்ட் டவுன் எதுவுமே வந்து வராது அடுத்தது ரைட் சைடு வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் அரேஞ்ச் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கலாம் மெயின் கிளாத்தோட நல்ல பக்கம் மேலே வச்சு பட்டிய டபுள் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கோங்க எப்பவுமே பட்டிக்கு அடுத்தது பட்டன் பீஸ் வந்து வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் சைடு பீஸில் வந்து பட்டன் பீஸ் வச்சுக்கலாம் லெஃப்ட் சைடு பீஸில் வந்து நம்ம ஒரு கிளாத்தை வந்து ரெண்டாக மடித்து எஜ்ஜில் தையல் போட்டிருக்கோம்ல அந்த கிளாத் வந்து எடுத்துக்குங்க கீழே எக்ஸ்ட்ரா அரை இன்ச் விட்டுட்டு கால் இன்ச் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்குங்க கிளாத்தை திருப்பிட்டு மேலே வந்து டாப் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்குங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்க த்ரெட் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு கிளாத்தை உள்பக்கமாக திருப்பிட்டு 
எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தை உள்பக்கம் அடித்து நம்ம போட்ட தையல் வந்து உள்பக்கம் மறைகிற அளவுக்கு மடித்து விட்டு தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த லெஃப்ட் சைடு பீஸ் மட்டும் நீங்கள் இழுக்காமல் தையல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பட்டன் வந்து ரெண்டுமே ஈவனாக கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஒரு சைடு பட்டன் பீஸ் மட்டும் வந்து ஹைட் அதிகமாக இருக்கும் அது எந்த சைடு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த கொக்கி வைக்கிறீங்களா அந்த சைடு தான் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இந்த கிளாத் மட்டும் வந்து தையல் போடும்போது இழுக்காமல் தையல் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்தது ரைட் சைடு வந்து கட்டி வச்சுக்கலாம் ரைட் சைடில் ஒரு பக்கம் மட்டும் அரை இன்ச் அளவுக்கு மடிச்சு அடிச்சிருக்கோம்ல அந்த கிளாத் வந்து எடுத்துக்கோங்க கீழே அரை இன்ச் விட்டுட்டு கால் இன்ச் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கோங்க கிளாத்தை திருப்பிட்டு மேலே வந்து டாப் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்க த்ரெட்டை கட் பண்ணிவிட்டு கிளாத்தை திருப்பிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தை வந்து உள்பக்கமாக மடித்து விட்டு இப்போ இந்த கிளாத்தை மடக்கி நம்ம போட்ட இந்த தையல் நேர் வந்து கரெக்டாக வச்சுருங்க தையலை விட்டு இழுத்து முன்னாடியும் வைக்கக்கூடாது தையல் தெரிகிற மாதிரி உள்பக்கம் வெளிப்பக்கம் வந்து இழுத்தும் வைக்கக்கூடாது கரெக்டாக நீங்கள் தையலோடு வந்து வச்சுட்டு இங்கே வந்து நடு சென்டரில் ஒரு தையல் வந்து போட்டுக்கோங்க இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தை கட் பண்ணிவிட்டு வி வந்து போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த லாஸ்ட் ஏஜில் ஒரு வீயும் ரெண்டு பட்டிக்கு இடையில் ஒன்று கரெக்டாக இந்த பட்டி நேர் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த டாட் நேர் ஒன்று போட்டு லாஸ்ட் ஏஜில் மட்டும் பெருசாக வந்து ஒரு வீ வந்து போட்டுக்கோங்க வி வந்து போட்டதும் அடுத்தது ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பேக் சைடோட நல்ல பக்கம் மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் சைடு பீஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அரை இன்ச் அளவுக்கு வந்து ஷோல்டரில் தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நெக் பீஸ் வந்து வச்சுக்கலாம் நெக் பீஸ் வைக்கும் போது இந்த ஷோல்டர் தையலை வந்து நீங்கள் வந்து பேக் சைடு வந்து தள்ளி விட்டு தையல் போடுங்க முன்பக்கம் இல்லாமல் பின்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வந்து கிளாத்தை தள்ளி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஃபஸ்ட்லேயே வந்து நெக் பீஸ் வந்து கட் பண்ணி மடித்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை வந்து எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து இப்போ நமக்கு டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து அரை இன்ச் அளவுக்கு கிளாத்தை மடிச்சுக்குங்க நெக் பீஸை மடிச்சுட்டு ஃப்ரண்ட் நெக் எச்சில் வச்சுட்டு சிங்கிள் கைடு அளவுக்கு வந்து நீங்கள் தையல் போட்டுக்குங்க இங்கே வந்து நமக்கு வீ ஷேப் இருக்குது அதுக்கும் கொஞ்சம் முன்னாடியே நீங்கள் வந்து கிளாத்தை நிறுத்திட்டு இந்த கிளாத்தை வந்து லைட்டாக அப்படி லூஸ் விட்டு இந்த சைடு திருப்புனீங்கன்னா நமக்கு இங்கே வந்து கரெக்டாக ஒரு லூஸ் வந்து கிடைக்கும் இந்த விட இந்த நீங்கள் இங்கே விடக்கூடிய இந்த லூஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக அப்படி விட்டுட்டிங்கன்னா நம்ம இதை மடக்கும் போது நமக்கு இந்த கிளாத்தை விட இது அதிகமாக வந்து வெளியில் வரும் அப்படி எதுவும் மடக்காமல் நீங்கள் நேராக இருக்கிற பீஸை லைட்டாக மட்டும் அதாவது அரை இன்ச் மட்டும் இங்கே லூஸ் இருக்க மாதிரி வச்சிங்கன்னா நமக்கு இந்த கிளாத்தோட அளவு என்ன இருக்கோ அதே அளவு தான் இந்த வீ ஷேப்பும் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு நீங்கள் மடிக்கிறத இங்கே கரெக்டாக இந்த கார்னர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கார்னரில் வந்து இந்த மடிப்பு நம்ம மடிக்கிற மடிப்பு வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கணும் இந்த கார்னரில் நிறுத்திட்டு தையல் போட்டுக்குங்க இதில் கொண்டாந்து நேராக நெடியில் நிறுத்திக்கணும் அடுத்தது கிளாத்தை திருப்பிக்கலாம் இப்போ வந்து நேராக சிங்கிள் கைடு அளவுக்கு ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் நமக்கு இங்கே வீ ஷேப் இருக்குது இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா மறுபடியும் அதே சேம் தான் நீங்கள் கிளாத்தை வந்து லைட்டாக லூஸ் விட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக லூஸ் விட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு அரை இன்ச் வந்து கேப் இருந்தால் போதும் லூஸ்க்கு இந்த கிளாத்தை மடிச்சுட்டு இது நல்லா நகத்தில் ப்ரெஷ் பண்ணி விட்டுட்டு நமக்கு இங்கே இந்த மடிப்பு வருது பாருங்கள் இந்த மடிப்பு வர்ற இந்த கார்னர் வந்து நமக்கு இங்கே இருக்குல்ல இந்த வீ ஷேப்பில் இந்த கார்னரோட கரெக்டாக இருக்க மாதிரி நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நீங்கள் பேக் சைடு திருப்பும் போது இது வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு அப் அண்ட் டவுன் வரும் அதனால் நீங்கள் அதை மட்டும் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த நேர் வந்து கரெக்டாக நேரில் இருக்க மாதிரி வந்து கிளாத்தை நிறுத்திக்கலாம் மறுபடியும் கிளாத்தை வந்து திருப்பிக்கிங்க 
நம்ம இப்ப டைமண்ட் ஷேப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கறோம் நெக் பீஸ் அடுத்தது கீழே வந்து நமக்கு இந்த சைடு வந்து பா நெக் இருக்கு அதுக்கும் வந்து சேம் இதே தான் கொடுக்கறோம் மறுபடியும் இந்த கிளாத்தை வந்து மடிச்சுக்குங்க மடிச்சு வச்சுட்டு இந்த கார்னர் வேர் வந்து கரெக்டா இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு சிங்கிள் கைட் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்குங்க இந்த பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு இதையும் நம்ம மடிக்கிறோம் இல்ல மடிக்கிற இந்த கரெக்டா இந்த ஷார்ப்பா இந்த சைடு வரும் அந்த பாயிண்ட் நேர் நீங்க கரெக்டா நிறுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் சைடு திருப்பி பார்க்கும் போது உள்பக்கமும் நமக்கு நீட்டா இருக்கும் இப்ப வந்து நேர் தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் சிங்கிள் கைட் அளவுக்கு இப்ப அடுத்தது இங்க பாக்கு இன்னொரு கிளாத் வந்து லூஸ் விட்டு கரெக்டா அந்த கார்னரை கரெக்டா மடிச்சுட்டு இந்த கார்னர்ல கரெக்டா வந்து நீடில வந்து நிறுத்திக்கிங்க அடுத்ததும் கிளாத்த திருப்பிக்கலாம் இங்கேயும் சேம் நமக்கு இங்க வி பீஸ் இருக்கு அதனால மறுபடியும் இங்க லைட்டா நீங்க இப்படி எடுக்கிற கிளாத்த லைட்டா இப்படி திருப்பும் போதே கொஞ்சம் லூஸ் விட்டு திருப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க ஒரு லூஸ் கிடைக்கும் இந்த லூஸை நீங்க அப்படியே மடிச்சு விட்டு இந்த கார்னரும் நல்ல நகத்துல ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா இந்த கார்னரும் நமக்கு இங்க வர கார்னரும் இதுல வர இந்த கார்னர் இந்த ரெண்டு கார்னருமே வந்து கரெக்டா இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்க வச்சுட்டு தையல் போட்டுக்குங்க இது நேர் வந்து கரெக்டா நெடியில நிறுத்திக்கிங்க மறுபடியும் கிளாத்த வந்து நேரா திருப்பிக்கலாம் சிங்கிள் கைட் அளவுக்கு நேர் தையல் வந்து போட்டுக்குங்க இந்த கிளாத்த வந்து ஷோல்டர் ஜாயிண்ட வந்து நீங்க பேக் சைடு வந்து தள்ளி விட்டு தையல் போடுங்க இப்ப அடுத்தது முன்பக்கமும் இது மாதிரி நமக்கு வி ஷேப் இருக்கு இங்கேயுமே வந்து நீங்க கிளாத்த இந்த நேர் இந்த கிராஸ்ல வர மாதிரி இந்த கிளாத்த வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்த அப்படியே மடிச்சு விட்டீங்கன்னா இங்க நமக்கு லூஸ் இருக்கும் இதை மடிச்சு நல்ல நேரத்துல ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தையல் வந்து போட்டுக்குங்க எல்லா பக்கமும் நம்ம ஒரே மாதிரி தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் நீடில் உள்பக்கமா நிறுத்திட்டு இந்த நேர் வந்து தையல் போட்டுக்குங்க இந்த லாஸ்ட்ல வந்தோடனே எக்ஸ்ட்ரா அரேஞ்ச் கிளாத் விட்டு கட் பண்ணிட்டு இந்த கிளாத்த மடிச்சு பேக் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்குங்க அடுத்தது இப்ப நம்ம சிசர் கட் வந்து கொடுக்கணும் இந்த கார்னர்ல வந்து கரெக்டா கொடுத்துக்குங்க த்ரெட்டு கிட்ட போகாத அளவுக்கு கொடுத்துக்குங்க அடுத்ததும் அடுத்த கார்னர்ல கரெக்டா கொடுத்துக்குங்க ஒவ்வொரு கார்னரும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சைட்ல வந்து குட்டியா கட் பண்ணி விட்டுக்குங்க அடுத்தது இந்த கிளாத்த திருப்பிட்டு நெகத்துல வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இங்க எக்ஸ்ட்ரா இந்த மடிப்பு இருக்கு பாருங்க இந்த மடிப்பு இந்த சைடு திருப்பிட்டு இங்க வந்து நல்லா நெகத்துல வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க இந்த மாதிரி நெகத்துல நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த கார்னரும் இந்த மடிப்பு இந்த சைடு வச்சுட்டு இங்க வந்து நெகத்துல நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா நேரத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் மேலே வந்து கிளாத்தை திருப்பிட்டு டாப் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்குங்க இங்கே வரும்போது இந்த மடிப்பை வந்து நீங்கள் இந்த சைடு மடிச்சுட்டு இந்த கார்னரில் வந்து கரெக்டாக நிறுத்தி தையல் போட்டுக்குங்க நீடியில் நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணிக்கிங்க இப்போ இந்த கிளாத்தை இந்த சைடு நீங்கள் திருப்பிட்டு இந்த ஃபோல்டிங் வந்து நமக்கு ஓப்பன் ஆயிரும் இப்போ வந்து இத நேர் பண்ணி வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் அடுத்த போல்டிங்கும் சேம் அதே மாதிரிதான் இந்த சைடு இந்த கிளாத்த வந்து மடிச்சுட்டு அந்த கார்னர் நேர் வந்து கரெக்டா நிறுத்திட்டு கிளாத்த இந்த சைடு திருப்பிட்டு இப்ப நமக்கு இந்த போல்டிங் வந்து ஓபன் ஆயிரும் இப்ப இந்த சைடு நேரா வச்சுட்டு தையல் போட்டுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஃபோல்டிங் வரும்போதுமே நீங்க வந்து கிளாத் இந்த மாதிரி ஓபன் பண்ணி விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தையல் போட்டுக்குங்க இந்த 
இந்த ஃபோல்டிங் இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு தையல் போடுங்க அந்த ஃபோல்டிங் நேர் வந்ததும் நீங்கள் கிளாத்தை இந்த மாதிரி இந்த சைட் திருப்பிக்கிட்டீங்கன்னா அதாவது இருக்கிற கிளாத்தை இந்த சைட் திருப்பிட்டு மேலே வந்து டாப் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்குங்க கிளாத்தை மறுபடியும் திருப்பிட்டு மேலே வந்து டாப் ஸ்டிச் போட்டுக்குங்க இங்கேயுமே சேம் இந்த கிளாத்தை மடிச்சுட்டு ஃபோல்டிங் அந்த சைட் திருப்பிட்டு இப்போ ஃபோல்டிங் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போ நேராக வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை உள்பக்கம் மடக்கி வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் கிளாத்தை வந்து அப்படியே உள்பக்கம் மடிச்சுட்டு இந்த பந்த சைடு எஜ்ஜில் வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஹெம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் ஹெம் பண்ணிக்கலாம் இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு நேராக வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த ஃபோல்டிங் நேர் வந்து கரெக்டாக நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாத்தை திருப்பிக்கிங்க ஒவ்வொரு ஃபோல்டிங்லையும் நீங்கள் கரெக்டாக நிறுத்தி தையல் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நம்ம என்ன கட் பண்ணமோ அந்த நேர் வந்து கரெக்டாக வந்து வரும் அடுத்தது மேலையும் இன்னொரு தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் அடுத்தது ஸ்லீவ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சோல்டர் நேர் வந்து கரெக்டாக வச்சுட்டு அரை இன்ச் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்குங்க அடுத்தது பட்டி வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மிளகு சுற்றளவு ஏழு இன்ச் வந்து பட்டியோட அளவு வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் கிளாத்தை உள்பக்கம் திருப்பிட்டு ஸ்லீவ் ரவுண்டு வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது ஆம்பல் ரவுண்டே நமக்கு சிசர் கட் இருக்கு கீழே வந்து நமக்கு மார்க்கிங் இருக்கு இதை நேர் பண்ணி நேர் தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் அடுத்த சைடும் ஸ்லீவ் ரவுண்டு வந்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க ஆம்போல் ரவுண்டே நம்ம சிசர் கட் இருக்கு கீழே வந்து மார்க்கிங் இருக்கு இதை நேர் பண்ணி தையல் வந்து போட்டுக்கலாம் கட் பண்ணி வச்ச கிளாத்தை எப்படி வந்து ஈஸியாக ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிர